Hi friends, welcome back to Because. So in this video, we will talk about ER model in the second unit. So in the second unit, we will talk about normalization or ER model. So in ER model, we will talk about 90% of the time that we will talk about numericals. We will talk about ER model, or we will talk about ER diagram. So in this video, we will talk about ER diagram. So first, we will talk about the ER diagram. ओके, सो फर्स्ट वन बाय वन एन एन पाक ना, सो इन द वीडियो में तो और मोना डिफरेंट पार्ट्स आप आके पोरो, नारे चिन्ना चिन्ना विषय गल दा आ रखा, पेरिसा ओन्ने में नहीं ला, सो फर्स्ट इन ना हम ले ना, ईआर, ईआर उड़ा एक्सपेंशन एन एन पाती ना, ई स्टैंड्स फॉर एनटीटी, एनटीटी ना इन if you have any object oriented languages, you can use the class as a concept. What is the class? It is an abstract issue. For example, in real life example, if you have a college related database design, there are different different classes. There is a student class. Then faculty class. Then faculty. That is why there are different different classes. So, what do we say about entity? Now, what do we say about entity? Entity is a kind of class. We can say about high level data model. We can say about ER model overall. So, definition like coming slides. So, what do we say about entity? Abstract real world thing. So, student, faculty. So, library. What do we say about library? So, this is a college. What do we say about library? So, one is borrower. इन्हों नंदो बुक कर रखो, इन्हें माय डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज कर रखो, देन और और एंटिटी क्यों पाती हैं आप देना एट्रिब्यूट्स कर रखो, एट्रिब्यूट्स ना इन्हें क्लास लेर कर रखा क्लास वेरिएबल्स मारी एंटिटी की रख कर रखा एट्रिब्यूट्स, पर स्टूडेंट के इन्हें ना एट्रिब्यूट रखो, स्टूडेंट then department रखो, so on and so forth. If faculty के ना रखो, faculty वाले employee number रखो, then faculty वाले ना रखो, name रखो, then उनके ना department, ना subject से रख रहेंगे, ना मैं नरेया attributes रखो friends. So generally और और ER diagram में entity number represent बनो, और और entity को और set of features रखो, ना और set of attributes रखो. So entity Entity along with attributes. That's why we have multiple entities. Student is an entity. Faculty is an entity. So, student entity and faculty entity connection is related to the relationship. That's why we have a relationship. So, what do we do with relationship? The relationship between two different entities. What do we do with two entities? So, that's why in a relationship, we can represent the ER diagram in a relationship. Okay, now we can see the definition one by one. So, first entity is an entity is an object that exists and is distinguishable from other objects. So, a person or a company or an event or an event. So, entity set is an entity set is a set of entities. Set of entities is an entity and a person or a student is an entity. Entity is an entity. All the entire set of students, entire set of companies. So, that is the entity set. Then, one entity in general, it can be represented by a set of attributes. If a faculty or instructor has an ID, a name, a salary. If a course entity has a course ID, a course title, a course credit. Next, how do we represent the entity ER diagram? So, if we represent the pictorial representation, उरोर टर्म को एप्पल रिप्रेजेंट बनाऊँ मट्टू ने आया हुआ चिकन फर्स्ट वन्दे एंटिटी एप्पल रिप्रेजेंट बना पोरों हम दिन है रेक्टैंगल्स ले रिप्रेजेंट बनो सो इधर वन्दे ये नोड एंटिटी नेम वो रेक्टैंगलर एंड पारी आप रचिर पों इधर पारी कीलर के दोर पारी मैलर के ले इन्ना रुको एंटिटी इंदर एट्रिब्यूट अंदर ये नोड़ा प्राइमरी की अब दिन आता हूँ वो लोग दावेश हो सो एक एंटिटी या रेक्टैंगल का रिप्रेजेंट बनो रेक्टैंगल लोड़े रेंड पादिया पर चुटु फर्स्ट पादी ले एंटिटी और नेम हूँ सेकेंड पादी ले एंटिटी और एट्रिब्यूट सुम देन इंदर एट्रिब्यूट अंदर मंडलाइन बनने so, relationship is an association among multiple entities. Rend entity ki nadu la arukla, nal entity ki nadu la arukla, eppidi vena arukla. Okay. Ippa vandhu, enakku or student kum, or instructor, or faculty kum nadu la sammanno relationship kandu pudi kenna, enna kind of relationship purukla. Like, or relationship vandhu faculty, 
teaches student இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கலாம் இல்ல அவங்க ஜெனரலி ஃபாரின் புக்ல இருந்து எடுத்திருக்கனால அங்க என்னன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டூடண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வைசர் இருப்பாங்க சோ இங்க இந்த டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ரிலேஷன்ஷிப் செட் வந்து அட்வைசரா இருக்கும் சோ ஸ்டூடண்ட்டுக்கு ஒரு அட்வைசர் இருப்பாங்க சோ அத நம்ம ஜஸ்ட் சிம்பாலிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இது என்னோட ஸ்டூடெண்ட் இது என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் கம்மா இன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் பிலாங்ஸ் டு அட்வைசர் ரிலேஷன்ஷிப் செட் சோ அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் சோ இத ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல ஜஸ்ட் டயக்ராமிக்கா நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம் இந்த டயக்ராமும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா அந்த டயக்ராம் பாத்துக்க நமக்கு தேவை இந்த டயக்ராம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்து என்டிடிய ரெக்டாங்கிள்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணமோ நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ப ரெப்ரசென்ட் பண்ண என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா டைமண்ட் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்டர் என்டிடி செட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட் என்டிடி செட்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அட்வைசர் ஸோ அட்வைசருக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம் டைமண்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம் இவ்வளவுதான் விஷயம் சில டைம் வந்து அடிஷ்னலா ரிலேஷன்ஷிப் செட்டுக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருந்தா அதுக்கு ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணும் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்டிடிக்கு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ரெண்டு பாதியா ஒன்னுத்துல நேம் இன்னும் இல்லை ஆட்ரிபியூட்ஸ் தென் ரிலேஷன்ஷிப் செட்டுக்கு டைமண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் செட்டோட ஆட்ரிபியூட்டுக்கு ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணுவோம் தென் ரோல்ஸ் ஸோ ரோல்ஸ் பெரிய லெவலில் தேவைப்படாது எப்போ வந்து நமக்கு ஒரே என்டிட்டியை வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுமோ அப்போ வந்து இந்த ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இது என்னோட என்டிட்டி இது என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ என்டிட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் கோடு போட்டு என்ன ரோலில் ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து கோர்ஸ் ஐடிங்கிற ரோலில் ஆக்ட் பண்ணுதா இல்லை லைக் அங்கே ஃபாரின் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சா தான் நீங்கள் இன்னொரு கோர்ஸ் முடிக்க முடியும் ஸோ அதனால ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ஐடியில் ஆக்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிற விஷயம் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரோல்ஸ்னா என்னன்னா என்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் நடுவில் கோடு போட்டு என்ன ரோல் அப்படின்னு எழுதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிகிரி ஆஃப் எ ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ டிகிரி ஆஃப் எ ரிலேஷன்ஷிப் செட்னா என்ன அர்த்தம்னா லைக் எவ்வளோ என்டிட்டிஸுக்கு நடுவில் ரிலேஷன்ஷிப் செட் இருக்கு ஸோ பைனரி ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன இன்வால்ஸ் டூ என்டிட்டி செட் பைனரினா ரெண்டு ஸோ என் ரிலேஷன்ஷிப் செட் இஸ் பிட்வீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ் இல்லை டிகிரி டூன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி டெர்னரி ரிலேஷன்ஷிப்னா இங்கே பாருங்கள் இது என்னோட என்டிடி ஒன் இது என்னோட என்டிடி டூ இது என்னோட என்டிடி த்ரீ மூணு பேருக்கு நடுவில் இருந்தா அதை வந்து டெர்னரி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ ஆட்ரிபியூட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட் காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட் சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட் ஸோ சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட் தான் நம்ம நார்மலாக பார்த்தது இப்போ என் நேம் வந்து என்னோட சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட் ஓர் ரோல் நம்பர் வந்து என்னோட சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட் ஓகே இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்டிடி டேபிள் இருக்குன்னா அதில் ரோல் நம்பர் வந்து என்னோட சிம்பிள் ஆட்ரிபியூட் காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்னா என்னென்னா இப்போ நேம் எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம் காம்போசிட்னா என்ன ஃபர்தராக இந்த ஆட்ரிபியூட் மூணு பாதையாக டிவைட் ஆயிருக்கும் ஸோ நேம் எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் லாஸ்ட் நேம் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் ஏதாவது ஃபார்ம்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நேமுங்கிற ஃபீல்டு மல்டிப்புளாக டிவைட் ஆயிருக்கும் இதான் வந்து நம்ம காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் தென் சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்னா இப்போ ரோல் நம்பர் வந்து என் சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும் ஃபார் எ கிவன் ஸ்டூடெண்ட் வேறஸ் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்னா ஒரே ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கூட இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் நம்பர்ஸ் இமெயில் ஐடிஸ் இல்லை அட்ரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் வேல்யூ இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் டூ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் ஃபிரெண்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நெக்ஸ்ட் டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட் டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு ஏஜ் கொடுக்கல எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆட்ரிபியூட்டில் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்லேருந்து நான் ஏஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு அவங்க எப்போ பிறந்திருக்காங்கன்னு டேட் ஆஃப் பர்த் தெரிஞ்சோ ஆப்வியஸாக ஏஜ் என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் எப்போ வந்து நான் ஒரு ஆட்ரிபியூட்லேருந்து இன்னொரு ஆட்ரிபியூட் டிரைவ் பண்ணுறேனோ இந்த ஏஜ் ஆட்ரிபியூட்டை டிரைவ்ட் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தென் டொமைன்னா என்ன த செட் ஆஃப் பர்மிட்டட் வேல்யூஸ் ஃபார் ஈ
So mapping cardinalities na ennan pati na. Idi ano da entity set A. Idi ano da entity set B. Moto naal different types of mapping erke. First mapping ennan pata one to one. One to one na ennna arto na. Yen left entity set le, yen the right entity set le. Oru oru person or student attribute na chikang le. So yada ando student entity set na chikang. Idi ando teacher entity set na chikang. अब आप लोग पूरी ऐसी आ रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट एंटी साइड, राइट हैंड साइड टीचर एंटी साइड, तो वो वन टू वन ना है ना ना, एक और स्टूडेंट को वो और टीचर रख रहा है, अदा वन टू वन, तो लेफ्ट हैंड साइड रख रहा है एंटी साइड लियम सरी, राइट हैंड साइड लग रहा है एंटी साइड लियम सरी a2 or student na a2 is mapped to b2. a3 student na a3 mapped to b3. So exactly left hand side la erkar entity set to kum, right hand side la erkar entity set to kum, one to one mapping erko. Next case on the one to many mapping. One to many na na left hand side la erkar adu vande, right hand side orna multiple values kuda combine erkla. For example ki a1. a1 is connected to b1, right hand side la b2. a2 is connected to b3, b4. ये सर B3 B4 B3 B5 आगला मा आला B3 B1 आगला मा आला ये बढ़िया ना आला ना one to many लेन ना left hand side ला one right hand side ला many तो ये बढ़िया नया मच गया इधर left इधर right इधर left इधर right next one to many मुझे नहीं चाह next ये ताले कीला पोड़ेगा ताले कीला पोटा है ना औरो many to one many to one ना है ना left hand side many पर ये one ये two असे ये तो ये B1 का पोड़ then a4, A5, A3 is going to B3. Here we can see that A3 goes to B2. Like in all cases, in all entities, in all left hand side, in all entities, in many to one, there is no necessity. There is no necessity. So, this is a very abstract issue. It is not necessary to be able to do it. So, many to one, in all entities, in all entities, in all entities, in all entities, are mapped to a single entity on the right hand side. Then, last is many to many. So last time many to many na enna artham ye left hand side liyum many right hand side liyum many for example ki a1 a2 is connected to b1 adhe mari paathina vero a1 is simultaneously connected to b1 and b2 so many to many so left hand side liyum many eduthu po right hand side liyum many eduthu po okay idha nama pictorial ah eppadi represent pannu nu paathiralam so one to one eppadi represent pannu na idha enoda left entity set idha enoda right entity set na inge or arrow mark inge or arrow mark friends evlo da idhu vandu one to one so idha just example padichu paarna or student will be associated with at most one instructor in the example then one to many one to many na enna na left hand side la arrow potrupo inge arrow irukadu so arrow kaana game na arrow potta enna arthano one अपनी नार्थो येरो पॉल लाना many नार्थो so one to many अपने represent बन रहा next ने बताओ many to one so इंगे येरो और का दे इंगे येरो और को many to one last टाइम many to many many to many ला रिंड साइड में येरो इर का दे so उन्नो उन्नत तेरोड़ा example लोग उठते रहा है just इन example लो एक टाइम पढ़ी चुप आएंगे अल्लाह पेर सा उन्नी में ला एक आधे student आधे instructor था वो रो example के तमारी मार्ग one to one लेना सुन रहा हूँ वो one student is associated with multiple instructors. Many to one multiple students are instructed or multiple students are associated with single instructor. Many to many multiple students are associated with multiple instructors. All of cardinal difference. Next one the total participation, partial participation. Total participation is not the entity set instructor, entity set student. टोटल ने ना एप्पर सुल्लू है ना पढ़े ना एप्पर उन्हें ना मैपिंग पंड्रे है ना अपन वो रे एंटिटी सेटलर के रे इल्ला एंटिटी सों बस स्टूडेंट ला सपोज़ है ना कोई अंबर स्टूडेंट रखा है इल्ला नाल स्टूडेंट रखा है ना चिका आरुण गोपाल वारुण आशीष ना मारे नाल स्टूडेंट रखा है ना चिका ना Instructor set le itu orang dapat korang. So total participation, the student mande total a participate pande dene apa so long ni, na, ambe itu orang relationship define mande irgo advisor. Apa? Arun, Gopal, Varun, Ashif, illa remain the relationship la participate pandal, ada mande total participation na so long. So every entity in the entity set participates in at least one relationship. So in the relationship set le कंडीपा यहीं की तरह करे इल्ला एंटिटी हूँ पार्टिसिपेट पन्ना इल्ला एंटिटी हूँ मतलब उरे एंटिटी से कुल्लर करे इल्ला एंटिटी हूँ पर सबसे स्टूडेंट डर करी ना स्टूडेंट कुल्लर करे इल्ला एंटिटी हूँ तो हम पिक्टोरियल अपने रिप्रेजेंट मनोन पाती है ना डबल लाइन दिला डबल लाइन तेरले सो डबल लाइन 
சோ அந்த என்டிட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் நடுவுல போடும்போது டபுள் லைன் போடும் சோ இங்க என்ன சொல்றேன் பாருங்க எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அன் அசோசியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம் தென் பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன் இதோட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் பார்ஷியல்னா என்ன எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்டரும் ஏதோ ஸ்டூடெண்டோட அட்வைசரா இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல இல்லாம கூட இருக்கலாம் சோ சம் என்டிட்டிஸ் மே நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி ரிலேஷன்ஷிப் சோ இங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் நாலு பேர் இருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் ஜி ஏ இவர் ஏ எதுலையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அப்ப இது பார்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் இங்க டபுள் லைன் போட மாட்டோம் சிங்கிள் லைன் போடும் இது டோட்டல் அண்ட் பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன் அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த கார்டினாலிட்டி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்க டயக்ராம்ல இந்த ஃபார்ம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன ஃபார்ம்னு பாருங்க இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணா ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா இது என்னோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ இது என்னோட மேக்சிமம் வேல்யூ ஓகே அப்ப இது என்னன்னா ஜீரோ டாட் டாட் ஸ்டார்னு போட்டா என்ன அர்த்தம்னா மினிமம் ஜீரோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் மேக்சிமம் எனி நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஒன் டு ஒன் போட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்னா மினிமம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் மேக்சிமம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இதான் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ மினிமம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இட் இண்டிகேட்ஸ் டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியே ஆனும்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸ்டார் போட்டோம்னா ஸ்டார்ல லிமிட்டே கிடையாது ஸோ அதோட ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு என் அட்வைஸ் ஜீரோ ஆர் மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஜீரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஆனா ஸ்டூடெண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஒன் அட்வைசர் ஸோ ஒரு அட்வைசர் அவருக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருந்தே ஆனும் அட்வைசர் இல்லாம ஸ்டூடெண்டால படிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் வந்து வீக் என்டிடி செட்ஸ் ஸோ வீக் என்டிடி செட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னா லைக் என்டிடி செட்ல ரெண்டு டைப் இருக்கும் ஒன்னு ஸ்ட்ராங் என்டிட்டி இன்னொன்னு வீக் என்டிடி ஸோ வீக் என்டிட்டிய வந்து டபுள் ரெக்டாங்கிள் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து என்னோட வீக் என்டிடி செட் ஓகே அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வீக் என்டிடி செட்டையும் இன்னொரு என்டிடி செட்டையும் கனெக்ட் பண்ற ரிலேஷன்ஷிப்பையும் இங்க பாத்தீங்கன்னா டபுள் டைமண்ட் போட்டிருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வீக் என்டிடி செட்டுக்கு என்ன போடுறோம் டபுள் ரெக்டாங்கிள் அதோட ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு டபுள் டைமண்ட் போடுறோம் ஸோ வீக் ரீசன்னா என்னன்னா இட் இஸ் ஒன் ஹூஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அனதர் என்டிட்டி ஸோ கோர்ஸ் இருந்தா மட்டுமே செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ செக்ஷனுக்கு தனியா ஒன்றும் வேல்யூ கிடையாது ஸோ கோர்ஸ் இருக்கு இப்ப மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா மெக்கோட செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி இப்ப கோர்ஸ் மெக்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப செக்ஷனுக்கு வேலையே இல்லை ஸோ வீக் என்டிடி செட்னா என்ன வீக் என்டிடி செட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்டிட்டி ஹூஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சம் அதர் என்டிட்டி ஸோ தனியா அதுக்கு ஒரு ஒரு யூஸுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வீக் என்டிடி செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்டா எல்லா அதுவுமே பார்த்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா அதோட ஒரு சம்மரி ஒரு குவிக் சம்மரி பார்த்துடலாம் இல்லைன்னா குவிக் சம்மரியை கூட இன்னொரு வீடியோவை பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு லைக் ஞாபகம் வச்சுக்க ஈஸியா இருக்கும் இல்லை இதே வீடியோல கூட பார்த்துடலாம் ஸோ என்டிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ரெக்டாங்கிள் ஆட்ரிபியூட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சர்க்கிள் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு டைமண்ட் தென் நார்மலா போட்டோம்னா இது வந்து பார்ஷியல் பார்ட்டிசிபேஷன் மல்டி வேல்யூடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு சர்க்கிள் போடுவோம் டிரைவ்டுக்கு டாட்டட் சர்க்கிள் போடுவோம் ஸோ இது வந்து டிரைவ்டு ஆட்ரிபியூட் டோட்டல் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு டபுள் லைன் வீக் என்டிட்டிக்கு டபுள் ரெக்டாங்கிள் வீக் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு டபுள் டைமண்ட் காம்போசிட் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு அதுக்குள்ள சின்ன சின்ன சர்க்கிள்ஸ் போடுவோம் தென் கீ ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஜஸ்ட் ஆட்ரிபியூட் எழுதிட்டு அதில் அண்டர்லைன் பண்ணிடும் ஸோ இதான் இயர் டயக்ராமில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு யூனிவர்சிட்டி டேட்டா பேஸ்க்கு எப்படி இயர் டயக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுன்னா ஷேர் பண்